Falenderit shumë që keni ardhur sot në këtë takim të radhës të Këshillit Kontar për integrimin evropian. Sot në fakt kemi një tem të për të rëndësishme, përsa i përket integrimit të Shqipëris në Bashkimin Europian. Êshtë një tem e cila prek vërtet shumë shqiptarë dhe realitetin tonë sot, dhe ne mendojmë se është e udhës që të trajtojmë këtë problem, si që është a i e migracionit të palishëm të shqiptarëve në drejtë vëndëve të Bashkimit Europian. Një fenomen të shmë i cili dihet dhe është në fakt në rritje, por kjo është një teme cila do shtjelohet pikërish në këtë takim, e para për ta evidentuar si problem dhe për të parë ndryshimin pra që ka pësuar ndër vite, po ashtu për të parë dhe këndë vështrimet e ndryshme nga përfajsus të sindikatave, por edhe përfajsus të shëqërisë civile, apo dhe organizantave për kacen në lidhe me këtë tem, me këtë qështje, pra ta trajtojmë si fenomen, pëse ndo, dhe halka dytë do jetë pikërisht se si qeveria sot e ka trajtuar këtë problem, dhe qëpar ka ndërmën të bëj pikërisht për këtë fenomen, pra një loj logarizënje në lidhe me këtë tem, po ashtu në fund fare do kemi edhe një prezantim ose një këndvështrim të disa organizatave të shëshërit civil, por dhe organizatave të huaja të cila do në thonë se si mund ne ta trajtojmë pra si të kemi disa zgjidje në lidhe me këtë problem në mënyrë pragmatiste dhe si të reintegrojmë pra persona që këthehen këta emigrantë të palishëm që shkojnë drejtë këture vëndeve dhe këthehen pra në Shqipëri për të reintegruar në Shqipëri dhe si mund ne të jo vetëm të reintegrojmë pra individu të që the nga këto vënde, por gjithashtu dhe të parandalojmë këto si fenomen në vitet e arshme, por edhe në muajt e arshme. Si që dini fare mirë, ne sotë në fakt kemi një agent konkrete se qëfar do bëjmë, e para njerë kemi një raport që Këshilli Komtar për Integrimin Europian adopton po thuaj se zhdo vit dhe zhdo përfajsues që është pies e kësaj organizme, ka mundësin për të komentuar dhe për të dhënë sugjerimet lidhje me këtë raport, kështu që pikë së pari dhe doja që të gjithë ju që e keni këtë raport në bitë rezë, ta shikoni këtë raport edhe besoj që edhe në këtë pavarësisht që ne kemi dërguar me e-mail këtë raport, keni patur mundësin që të jep një komente tuaja në lidhje me këtë raport pra për gjithë veprimtarin që ka bërë këshilli komtar për integrimin e Europian vitin e kaluar. Kemi marrë gjitha komente nga Komiteti Helsinkit në lidhje me raportin vjetor. Besoj se këto komente janë reflektuar dhe ne jemi shumë falenderues ndaj Komitetit Helsinkit që vazhdojnë dhe jep kontributin e saj në lidhje me këto këshil dhe këto organizm dhe për ta përmjërsuar pra rolin e këshilit komtar për integrimin e Europian. Do doja pa unë burko që ne ta adoptojmë këtë raportin në mënyrë që ta kalojmë në seancën plenare dhe më pas të vjojmë me temën e ditës pra që ka të bëjmë me migracionin dhe parandalimin e largimit të punëtorve, por edhe profesionistve pra që duan të largojnë nga Shqipëria në vëndet e tjere të bashkëvit Europian, por edhe pra si që thash të shikojmë këndë vështrimit e ndryshme në lidhje me këtë temë, një temë të për të për të për e rëndësishme. Pa unë burko, ju lutem, nëse jeni dakord, nëse keni komente në bi raportin vjetor të këshilit komtar për integrimin Europian, kjo është momenti, nuk e di nëse ka një antar të Komisionit e Helsinkit që mund të komentojmë në bi raportin dhe ka të qka për të shtuar, kjo është një moment që ju mund të thoni pra propozimin të uaj, nëse jo, unë e konsideroj këtë raport të miratuar, atër ne e miratojmë këtë raport, Atër raporti besoj se miratojt dhe është votuar nga të gjithë antarët e këshëtit komtar Dua të anit të hapë diskutimin rreth temës pra që kemi zgjedhur për sot Një temë te për rëndësishme se që thash që prek migracionin dhe disa nga provozime që do duhet 
që ne ti, ti adoptojmë pra si, si vënd në, në, në mënyrë që të parandalojmë uh, këtë fenomen në, në muajt në vim. Uh, do doja në fakt uh, prekja pak uh, këtë tem, uh, nëse me lejohet, uh, për të pasqyruar se qëfar ka ndodhur pikërisht pra vitin e kaluar, kemi patur një raport në muajt në djetor të 2019, që është uh, publikuar, raporti zyrës mbështetse Europianet e Azilit, e cili pasyron ten, trendet e azil kërkuesve në Bashkimin Europian, e, pa tjetër që brënda Bashkimin Europian, këj fenomen është i përhapur dhe dihet, por ajo që në fakt vënë duke e kjo raport është një gjështë te përshqetsuese që Shqipria renditet mi disvëndeve si Pakistani, Iraku, Turqia, Nigeria, Irani, apo dhe Kolumbia. Pra të gjitha këto vënde janë vënde të cila quen si vënde problematike që kanë një, ndoshta një, një luft apo diçka një konflikt pra të thell brënda vëndeve të tyre që në fakt kjo nuk po ndodhë në Shqipri. Ne nuk jemi një vënd që ka, që po përjeto një luft, për kundra se jemi një vënd që pretendojmë që të futemi në Bashkimin Europian, dhe fakti që ne renditemi pra në këto loj pozicionës, në këto loj renditjesh pra me këto vëndet, të regon që kjo fenomen është vërtet shqetsues. Qëfar thuat në këtë raport është se të pak të vetëm në muajin të torë të vitit 2019, kemi patur një shifër prej 2.000 personash që kanë aplikuar për azil, pra në vëndet e Bashkimit Europian, dhe këtu theksoj vëndet si Gjermania, Franca dhe Holanda, ndoshta për këto janë dy nga vëndet më kryesore. Kujtoj këtu që Franca është nga vëndet skeptike, pra që ka refuzuar hapjen e negociatave me Shqiprin dhe ka evidentuar këtë pikërisht të problem në lidhje me most hapjen e negociatave me Shqiprin. Pra, Nda i tyre ne duhet të, të jemi shumë konkret në mënyrë se si do të asgjidhim këtë fenomen. Dhe fakti që në të torin e, e 2019, pra nga viti 2018 dhe në 2019, në kemi patur një rritje vetëm në një muaj, pra bëhet fjalë për 2.000 persona vetëm në një muaj, kjo është një numër i konsiderua shumë, duke marë parasysh edhe nëse pastaj uh, uh, evidenton dhe numron edhe aplikimet që për stëritën, kjo numër rritet e akoma më shumë. Po të bëjmë një matematik të thjesh, ne do shikojmë që në periudën 10 mujore të vitit 2019, pra nga uh, janari, deri në tetor të vitit 2019, kanë qënë bi 20.000 aplikime për, uh, uh, për azil në këto vëndet e Bashkimit Europian. Dhe po të shikojmë, po të njëjtin raport të vitit 2018, kjo uh, numër ka qënë dikut e 15.000 aplikuës. Qëfar do të thotë që trendi është në rritje. Pra nga 2018-a, në 2019-a ka patur një trend rritje. Ka patur një rritje prej 16%. Pra të personave uh, me shtetësi shqiptare që kanë shkuar drejt këtyre vëndeve për uh, të kërkuar azil. Dhe mos arrojmë këtu që këto vënde, që e kanë bërë, shumica e tyre i kanë refuzuar, pra nga 20 e, mbi 20 mi aplikues, mund të them që dikute 98% të tyre janë refuzuar. Do të thot, të shifrat janë konkrete, mund të shikon edhe raportin që sa po përmënda, është letësisht i aksesueshëm në internet, por të regon, kjo raport të regon qarë që numri krasuar me një, të njëtën periudhë pra të vitit 2000, të të mdhjet, numri e azil kërkuesve për vitin 2019 është shritur 16%. Jo vetëm ka, Shqipria ka një numër e azil kërkuesh që është më i lartë se sa vëndet e rajonit. është gati 3-4% më her, her më shumë se sa Serbia, po ashtu shumë më shumë më i lartë se sa Malizi dhe vëndet e tjera të rajonit. Qëfar do të thot që ne renditemi pra në vëndet me, 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 një, me një, një vënd alarmant pra në lidhje me azil kërkuesit në, në vëndet e Bashkimit Europian, problem i cili duhet pa tjetër të, të, të frenohet. Vitet e fundit, pa tjetër vëmre dhe tendencje në rritet të largimit të, profesioniz, të profesionistve të shëndetsis, të IT-s, ingjenjeris, e shumë fushave të tjere, po ashtu dhe studentve të sa po diplomuar që nuk gjejnë pun pra në Shqipri, por shkojnë në vëndet e tjera. Dhe kjo në fakt është qëtësuese, sidomos për impaktin social, ekonomik që i, i, i përbën një vëndi. Shqo që 
Mendoj se fakti që polarguan njërës që kanë një status të caktuar në një vënd dhe kanë një jetë mesatare, kanë një jetë pra janë profesionist, janë njërës që vërtet kanë një rol të rëndësishëm në shoqëri, në mbarëvajtjen dhe zhvëdhimin në shoqëris, fakti që këta njërës dhe kjo kategori polarguat nga Shqipëria është vërtet shqetsuese. Unë mendoj nuk duat që të të vazhdoj pra me fjalimin tim, sepse dua që të japë mundësim për ashtu dhe organizatave të tjera të plazin, por dhe nënkuretarit të këshillit komtar për integrimin në Europian, Zodit Bala, që jam sigur që do ketë disa fjalë në lidhe me këtë tem, por ne dim fare mirë që integrimi Shqipëris në bashkimin në Europian është një interes komtar dhe nuk i përket një qështje politike pra të brëndshme partijake. Ne dojlëm pra këto ndasi mazhorant opozit dhe duhet të trajtojmë këtë problem seriosisht dhe të gjejmë mënyrat e duhura për të zgjidur këtë fenomen sepse është vërtet një fenomen shumë shumë i rëndësishëm dhe në fakt të tregon në qarë që shumë njërës po largohen dhe faktit që trendi është në rritë të tregon që pra shpresa kanë rënë për vëndin tonë.